Directive 2 and you are listening NRV Directives 2076 and today's topic is Loan Classification and Loan Loss Provisioning. Before going through this topic, I want to make something very clear. Actually, this audio is not for neither commercial purpose nor for popularity purpose. Actually, I am helping my friends who are preparing for their banking examinations. So, if it is helping you, that's great. If it is not, actually, I'm sorry. There is no need of subscriptions, no need of likes or views. And one thing, very essentially, all the recordings are made spontaneously. There is no preparations before making any recordings. So there might be some breaks while I speak just because I'm speaking in spontaneously as I speak with you directly. So there is no editing, there is no breaks or there is no preparations before making any recordings. And one thing that my friends are asking for, why the audio? There are two reasons behind it. One is the size of audio will be smaller. If you will make the videos of 20 minutes, it will be of more than 500 MB and some video may reach to GBs. But when you are making the audio format, it will only have 20 MB or 25 MB. So, it will save your data as well. That's why it is necessary to make audios rather than videos. And the other thing is, audio will help you in concentration. Why? Just because when there will be a video, you have to give your full concentration at your cell phone or at the laptop. But when I'm making, when I'm making the audios, it will be easier to do other works as well just by listening them. You don't have to give your full concentration on your cell phone or to the laptop. That's why audio is beneficial for your preparations. And uh, please be careful regarding that. This audio is not for commercial purpose, not for the popularity. There is no need of doing subscriptions, likes or comment. If you need any help, you can ask for that. But uh, be very careful. Fine. Thank you very much. I hope you'll understand. And one thing, I'm speaking very spontaneously and there's no preparations of it. So if there is any mistake while I speak, please remember it is very unintentionally. Thank you. So let's move to us. Today's topic that is Directive 2 and which is about loan classification and loan loss provisioning. As I say, I mean, loan classification or loan loss provisioning ko baare ma pordne som. Actually, is ma kesa vanda hai First ma, sab pahili buzhnu pordne kura. Loan classification garda hai ri, paan chuta category ma loan classification garin sa. Kiki ma? Euta, pass, first bani ko pass loan hai. This was was list, this was substandard, this was doubtful, this was loss. So, this loan is the loan. The 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 loan is the The loan is the loan. 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 The loan is loan. The loan is the loan. The loan First type को बनी को pass loan, अनि और को बनी को was list, अनि और को बनी को substandard, और को बनी को doubtful, र और को बनी को loss. अब यो बनी को क्यों? एक ही सिंदान दिम। यदि installment one month समाप्त तेरे को सही ना, ठीक सा? भागा नागे को या ना नागे को, अरे एक महीना समाप्त यदि installment तेरे को सही ना बने, तीस तो केस मा 
के हुन्छ पास लोन हुन्छ ठीक छ जस्तै ओके मैले फेब्रुअरी 4 मा ठीक छ फेब्रुअरी 4 मा एउटा बैंकको इन्स्टलमेन्ट दिनु थियो ठीक छ मैले लोन लिएको थिए बैंकबाट र मैले के गर्नु थियो इन्स्टलमेन्ट पे गर्नु पर्ने थियो फेब्रुअरी 4 मा अब मैले के गरे फेब्रुअरी 4 मा इन्स्टलमेन्ट दिएन अब फेब्रुअरी 4 देखि लिएर मार्च 4 सम्म पनि तिरेको छैन भने दैट विल बी अ पास लोन भाका नागेको या न नागेको एक महिना भित्र सम्म पनि त्यो के लोन मा आउँछ पास लोन अब मैले के गर्दे मार्च 4 मा पैसा तिरिसके या मार्च 3 मै पैसा तिरे अब मार्च 3 मा पैसा तिरियो भने त्यो पास लोन मा आयो ठीक छ तर अब मार्च 4 पछि कन्टिन्यु भयो के होला त भन्ने आउँछ नि त क्वेशन ठीक छ फेब्रुअरी 4 मेरो डेट थियो इन्स्टलमेन्ट तिर्ने ठीक छ फेब्रुअरी 4 देखि मैले इन्स्टलमेन्ट तिरेको छैन कहाँ सम्म तिरेन मार्च 3 सम्म ठीक छ दैट विल बी अ पास लोन एक महिना सम्म चाहिँ हामीले पास लोन मा राख्न सक्छौ ठीक छ अब एक महिना पनि क्रस गर्यो भने के हुन्छ भन्दा खेरि दैट विल बी अ वाच लिस्ट के हुन्छ त्यो वाच लिस्ट एक महिना देखि 3 महिना भाका नागेको एक महिना देखि 3 महिना सम्म गयो भने त्यो वाच लिस्ट मा जान्छ जस्तै फेब्रुअरी 4 थियो मेरो डेट हैन मार्च 4 मा एक महिना ठीक छ अप्रिल 4 मा 2 मे 4 मा 3 so me four samma tirena bhane that will be a watch list aba tes pachi bhayena bhane tes pachi 6 mahina samma 3 mahina dekhi 6 mahina samma chai substandard thik cha ani 6 mahina dekhi 1 barsha ma tirena bhane doubtful ra 1 barsha bhanda mathi gayo bhane that is a bad loan tei bhayo bad debt huncha hai so very simple यो जुन लोन क्लासिफिकेशन भएको छ त्यो इन्स्टलमेन्ट किस्ता नतिरेको बेसिसमा क्लासिफाई गरेको हो यदि कुनै व्यक्तिले कुनै लोन उले इन्स्टलमेन्ट 1 महिना भित्र तिर्दैन 1 महिना भाका नागेको 1 महिना कट छ भने दैट विल बी अ पास लोन यदि 3 महिना सम्म 1 महिना देखि 3 महिना सम्म जान्छ भने दैट विल बी वाच लिस्ट अनि 3 महिना देखि 6 महिना भने दैट विल बी सबस्टैंडर्ड अनि 6 महिना देखि 1 वर्ष भने अब त डाउट लाग्न थाल्यो दैट इज अ डाउटफुल अनि 1 वर्ष भन्दै बेसी गयो भने त अब के भयो ब्याड लोन त्यसपछि ब्याड लोन हुन्छ ठीक छ सो टोटल यो जति पनि पाँच वटा क्लासिफिकेशन भएको छ इट इज अन द बेसिस अफ के त अन द बेसिस अफ इन्स्टलमेन्ट अर दि ड्युरेसन ड्युरेसनको बेसिसमा हो ड्युरेसन अफ इन्स्टलमेन्ट ठीक छ भेरी क्लियर एक्चुअली अब यो सबै पाँचलाई हामी दुई टाइपमा डिवाइड गर्छौं सो लोन क्लासिफिकेशन हो भने मेनली दुईटा टाइप भन्छ हामी के के टाइप हुन्छ एउटा हुन्छ परफर्मिंग लोन एउटा हुन्छ नन परफर्मिंग लोन ठीक छ अब परफर्मिंग लोन मा यो दुईटा लोन मात्रै पर्छ कुन कुन एउटा पास लोन पर्छ र एउटा के पर्छ वाच लिस्ट ठीक छ 1 महिना सम्म पास लोन एक देखि 3 महिना सम्म वाच लिस्ट युजुअली इन्स्टलमेन्ट तिर्ने त 3 महिनाको हुन्छ नि त ड्युरेसन बैंकहरुमा 3 महिना सम्म नि तिर्न पाउँछ के हैन सो त्यही भएर यो पनि परफर्मिंग लोन मा पर्यो दुई कुरा परफर्मिंग लोन मा पर्छ कुन कुन एउटा पास लोन र एउटा के पर्यो त वाच लिस्ट तर नन परफर्मिंग लोन मा बाकी तीनटै नन परफर्मिंग मा जान्छ बाकी तीनटा भनेको सबस्टैंडर्ड जुन 3 देखि 6 महिना हो त्यो पनि नॉन परफॉर्मिंग मा अनि 6 देखि 1 वर्ष भनेको डाउटफुल र 1 वर्ष भन्दा माथि भनेको कुन लोन हो त लस या ब्याड है त्यो तीनटा कहाँ गयो त लास्ट मा नॉन परफॉर्मिंग मा सो यसरी हामी दुईटा क्याटेगोरी मा छुट्याउँछौ एउटा क्याटेगोरी परफॉर्मिंग लोन र अर्को क्याटेगोरी भनेको नॉन परफॉर्मिंग लोन ठीक छ परफॉर्मिंग लोन मा दुईटा कुरा पास लोन र वाच लिस्ट पास भनेको 1 महिना ड्युरेसन ठीक छ वाच लिस्ट भनेको 1 देखि 3 अनि नन परफर्मिंग मा चाहिँ तीनटा आउँछ के के सबस्टैंडर्ड 3 देखि 6 अनि डाउटफुल 6 देखि 1 वर्ष अनि लस भनेको 1 भन्दा 1 वर्ष भन्दा माथि सो यो सबै यसरी हामीले लोन लाई क्लासिफाई गर्दा खेरि दुईटा तरिकामा डिवाइड गर्न सक्छौ दुईटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्न सक्छौ एउटा चाहिँ केमा आउँछ परफर्मिंग र अर्को जान्छ नन परफर्मिंग लोन मा क्लियर ठीक छ वेरी गुड ओके अब एलाई डिस्क्राइब मा पर्दा खेरि पास लोन केलाई भन्ने 
वाच लिस्ट के लाई बनने सब स्टैंडर्ड के और क्राइटेरिया आरु पनी छो तर फर्स्ट क्राइटेरिया बनने को ड्यूरेशन आई सो ड्यूरेशन के आधार में हमले मेनली यो डिवाइड करे को तर अपनी आमी के क्राइटेरिया आरु और उठाऊँ सम इला अली कितनी डिटेल में पढ़ दहेरी पास लोन बनने को क्यों तब यदि भाका न नागे को र भाका नागे को एक महीना सम फर्स्ट कुरा था ड्यूरेशन आई तेज पर सी लोन बेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट जैसे कौसे ले एफडी करे को उनसे बैंक में है ना अन्य उलाय अति आवश्यक पैसा चाहिए ना और एफडी तो जितना पाऊं दे ना पाए वन इपन के परसेंटेज काटे रे दिन सा तर त्यो बंदा बेटर क्यों उनसा लोन जिक्स हो ले सो ते एफडी को जून पैसा डिपॉजिट करे को उनसे बैंक में तेज को बेसिस में पनी लोन दीने चौलन सा बैंक कर ले अन तेज को बेसिस में लोन दियो बने त्यो पनी पास लोन में हो सा बिकॉज़ ऑलरेडी उसको तो पैसा सादे संत बैंक में सो डर नहीं बाने रिस्क ट्रेजरी बिल्स, एनआरबी लोन, आई ना, सो यो सब पे एनआरबी ले लोन जन लोन पेपर अरुमा लोन दिए को उनसा बैंक करो ले, आई ना एनआरबी को लोन पेपर अरुमा तो अपनी एकदम सेफ उनसा ना, आई ना, सो यो सब पे पास लोन, अनि गोल्ड सिल्वर लोन अप टू टेन लाख, सो गोल्ड अरु सिल्वर अरुमा दिए को अप टू टेन � मेन बनी को ड्यूरेशन चाहिए ध्यान दीने तो एक महीना सम्मा ठीक सा वन मंथ सम्मा वेरी गुड और को जाऊँ और को बनी को क्यों वास लिस्ट अब वास लिस्ट बनी को मैं अगी नहीं बनी रासू एक महीना देखी तीन महीना सम्मा लाइ वास लिस्ट बनी इंसान आई सो एक महीना देखी यदि तीन महीना सम्मा था � पैसा जिगी को था रत्यां सही उसको कुन कैटेगरी में पुगी सके लोन लॉस कैटेगरी में पुगी सके वानी को उल्लेख एक बार से देखी और को ठाउ में किस्ता तीरी को था ही ना वानी तेज तो व्यक्ति ले यदि हमरो बैंक बाटा पनी लोन जिगी को था वानी त्यो पनी वास लिस्ट में आऊँ सा चाहे इतने किस्ता महीना महीना में तीस तो व्यक्ति लाया मिले ऐतापनी वास लिस्ट को लिस्ट में रखने पड़ सा, ठीक सा? अन्य ओके दिस इज़ गुड अन्य अब वो रहा है सब स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड बने को मिले अगी नहीं बने को यदि तीन महीना देखी छह महीना समाप्त पैसा तेरे दही ना बने तो सब स्टैंडर्ड में जान सा डाउटफुल बने को छह देखी � के ध्यान दें बंदा हैरी अब यो क्लासिफाई करें रख के ठुलो कुरा भाया था के ठुलो कुरा अब पास मर रखम की वास लिस्ट मर रखम की सब स्टैंडर्ड मर रखम की डाउटफुल मर रखम की लॉस मर रखम इले के ठुलो कुरा करे लो माना ये वाला मानसे पास में था अन्य और को लाइसे हमले डाउटफुल मर रहे हम तो फर्क की पड़ी मिस्टर एक्स लाई हमें ले एक लाख रुपए लोन दियों वन लाख है मिस्टर एक्स ले हमें वन लाख लोन दियों अब उले की गरीबों से वांधा है री एक महीना सम्मो उले हमें लाई इंस्टॉलमेंट तेरे ना भागा ना ये कोपनी एक महीना क्रॉस बायो तर उन इंस्टॉलमेंट तेरे ना वाने उले हमें ठीक है सॉरी के सम्मो पास ल प्रोविजन छुट्टे उन्हों पर सा जस्ते एक लाख लोन दिए को सा वाने इन्द्र सही एक लाख लोन दिए को सा वाने कौती रखनु पड़ती हो पांच हजार तारा त्यो वास लिस्ट में ठीक सा अब हमले एक महीना देगी तीन महीना समसे वास लिस्ट में जान जो तारा यदि हमले इतने पांच लोन में रख सा वाने वन परसेंट कोई ले पनी बैंकिंग स अभी यो जोन लोन लॉस प्रोविजन में चाहूँ तेज में कस्टो क्लासिफिकेशन सो आना है री वन फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी रॉ हंड्रेड इसे री क्लासिफाई करते हैं इन्दस वन तेज पर सी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी रॉ हंड्रेड ठीक सर ओके यदि तेरे पास लोन में चाहूँ उले एक किस्ता एक महीना सम्मो तेरी कुछ है ना वाने यदि पास लोन में रखी रहा सम्मो वाने आई तेरे व्यक्ति लाए यदि पास लोन कैटेगरी में पड़े हो अब एक महीना वन नागियो वाने अब पास लोन में पड़े हो पास लोन में पड़े हो वाने उलाई एक परसेंट चार्ज लगाओ ने 
एक लाख तीर रहा था एक परसेंट चार्ज वाने को एक लाख को एक परसेंट एक हजार बैंक ले छुट्टे ही प्रोविजन रखने पर सा खाता में ठीक सा आपनो कुने ये उड़ा प्रोविजन अकाउंट बनाया रा लोन लॉस प्रोविजन अकाउंट बनाया रा उले छुट्टे ही एक हजार रखने पर अनि त्यो एक हजार बैंक ले चलाऊँगा एक करोड़ वाले बैंक ले एक लाख रखने पड़े, एक और बाव वाले बैंक ले एक करोड़ रखने पड़े, तो कुने ही व्यक्ति लाए, बैंक ले लोन दिए कुछ हो एक और बाव वाले बैंक ले पास लोन उन्जल सम्मा, एक करोड़ छुट्टे रखने पड़े, लोन लोन लॉस प्रोविजन वाले एक करोड़ छुट्टे होने पड़ता, � एक महीना हुई ना अब तीन महीना सम्मति रही ना वाने एक महीना बंदा माथी गायो तीन महीना सम्मो पुगियो वाने तो कुन लोन माँ उसा वास्त लिस्ट माँ अब वो बैंक ले पांच प्रतिशत छुट्टे उन्हों पड़े वाने बस इतिहो एक अरबा थियो एक अरबा को अगी सम्मे एक परसेंट राखी राखी हम एक करोड़ एक अरबा को अब हमि� इसमें पांच करोड़ रखने बैंक ले चलाओ ना पाए ना वास्ट लिस्ट अन्थोड तो व्यक्ति ले अब अब छह महीना पनी वही सके हो चार पांच छह महीना होना था ले हो तीन महीना क्रॉस बॉय हो वाने अब कुन मार गए हो सब स्टैंडर्ड मार अब अब बैंक ले पच्चीस प्रतिशत प्रोविजन रखने पड़ता वाने को एक और बाको पच्चीस छह महीना क्रॉस बाहर है सात आठ नौ ऐसे भी जाना था ले वाने कुन कैटेगरी में गए थे अब डेट इस डाउटफुल अब उल्लेख कति परसेंट छुट्टे होने पड़े फिफ्टी परसेंट वाने पर इसी एक और बार लोन दिए को सा एक और बार तत्यो डुबियो डुबियो तेज को फिफ्टी परसेंट और जो प्रोविजन बैंक ले रखने पड़े अब तो कुन लॉस कुन लोन में गया था तो लॉस में जान सा रा एक और बता लोन नहीं गया कुछ हो अनि ते एक और बात सही बैंक ले और जो प्रोविजन मेंटेन करने पड़े हुए अनि बैंक लाई कती को नुकसान होने सा दो ही और बात को एक और बात है एक और बात यहाँ चलाऊँ ना पाऊँ देना यो एनआरबी को रेगुलेशन हो अब इति� हमें देखे कि इंस्टलमेंट नतिर्ने बितीक बैंक के फोन कर घर में दिन को चार चोटी पुग्ने सो कारण के भादा खेल ते प्रोविजन राख् पर्च अब तैं एक अर्ब तो डुबी रहता है एक अर्ब य डुब् है सो अब एक अर्ब तो डुब्यो डुब्यो एक अर्ब य डुब्यो वे कस्टमर लिखे एक अर्ब होना अब दुई अर्ब होना था यहाँ नहीं चलान पाएन एक अर्ब तैं एक अर्ब डुब्यो बैंक दुई अर्ब को नोकसान होता सो अब के होता इसमें किना ये थी टाइट गरे को लायन आर बिले एक्चुअली कस्टम होने सा बंदा है ये सब पे पैसा बने को तो कस्टमर को पैसा हो आई ना अब कस्टमर को सेक्युरिटी गरनु बने को तो एन आर बी को फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो एन आर बी को फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बने को कस्टमर सेक्युरिटी हो पब्लिक को सेक्युरिटी हो सो अब पब्लिक को डिपॉजिट हो पब्लिक को पैसा यदि बैंक ले लोन दी रहा था बने तो पैसा उठाऊं ना पन कस्को जिम्मेबारी हो बैंक को तारे यदि प्रोविजन सिस्टम नॉर्मल देखो बाय बैंक लेके करते हो मतलब ही करते हैं ना किन्हों मतलब करने से तारे अब यहाँ प्रोविजन सिस्टम रखे हो उले एक और बार डुबी रहा सवाने एक और बार बैंक को पन डुबा होने बाय अब इति यदि तेज़ तो उनसा � सो अब ते एटा कस्टमर को कुरा मत हो यदि सब तस्त कस्टमर निस्को के प्रोविजन बढ़ते जा बैंक में जतिसुक डिपोजिट आए पर बैंक ने लैंड कर पाऊं पैसा होते हैं तस्त प्रोविजन राख्ने में पैसा सीदि रो पैसा चलाने नुने सो इसी लोन लस प्रोविजन मेन्टेन कर सो एक प्रतिशत पांच प्रतिशत पच्चीस पचास रे पांचवटा कैटेगरी लोन छ अनि आमले अगी बने जस्ते ही फर्स्ट मार के लोन हो पास लोन जस्ट को लागी एक परसेंट प्रोविजन मेंटेन करने पर सा अंतिस को ड्यूरेशन बने को वन मंथ अनि और को सा वास लिस्ट जून एक देखी तीन महीना सम्मो को उनसा रतिस को लागी प्रोविजन को ती मेंटेन करने पर सा फाइव परसेंट तेस पर जी थर्ड बने को सब स्टैंडर्ड Doubtful, doubtful one equal 6 month to 1 year. 
and this kulagi bank le kati provision maintain garsa 50% and finally kun lo no the loss ya bad and this kulagi kati maintain garnu parsa 100% of the loan and this ko duration bani ko 1 year and above so esari loan loss classification aru garin cha ra tini aru ko provision kasari maintain garin cha tiyo chai yam li aile discuss garum अगी अनि अगी हामीले भन्या जस्तै हामीले अगी के भन्या थियौ लोन लस लाई अ लोन क्लासिफिकेशन गर्दा है दुईटा क्याटेगोरीमा गर्न सक्छौ एउटा परफर्मिंग लोन र एउटा नन परफर्मिंग लोन हैन त अनि हामीले के भन्या थियौ परफर्मिंग लोन मा कुन कुन लोन पर्छ त दुईटा कुराहरु फर्स्ट कोइ पास लोन र वाच लिस्टहरु अनि नन परफर्मिंग मा के के पर्छ सब स्ट्यान्डर्ड डाउटफुल र लस अब यहाँ हेर है जुन चाहिँ हामीले परफर्मिंग लोन को लागि प्रोभिजन राख्छौ हैन लोन लोन लस प्रोभिजन भनेर जुन प्रोभिजन मेन्टेन गर्छौ त्यस्तो प्रोभिजन लाई जनरल प्रोभिजन भन्छ ठीक छ त्यसलाई के भन्छ जनरल लोन लस प्रोभिजन तर जुन चाहिँ हामीले नन परफर्मिंग लोन को लागि राख्छौ त्यसलाई के भन्छ त स्पेसिफिक लोन लस प्रोभिजन सो लोन लस प्रोभिजन पनि दुई क्याटेगोरीमा छुट्याउनु पर्छ एउटा जनरल र एउटा स्पेसिफिक जनरल भनेको परफर्मिंग लोन मा राख्ने अनि स्पेसिफिक भनेको चाहिँ नन परफर्मिंग मा अब यस्तो किन गर्यो यस्तो गर्नुको कारण के भन्दाखेरि जुन जनरल छ त्यो आउने चान्स धेरै छ नि त हैन यदि त्यो आउने चान्स धेरै छ भने त्यो पैसा जुन हामीले प्रोभिजन छुट्याएको हुन्छ नि त त्यो प्रोभिजन को पैसा चाहिँ हामीले टाई टु क्यापिटल मा मेन्टेन गर्न सक्छौ अब यो टाई टु क्यापिटल कुन हो भन्दाखेरि डिरेक्टिव 1 मा पर्छ हामी हैन त्यो हेर्नु पर्छ तर एकछिन के बुझ भन्दाखेरि त्यो जनरल लोन लोन लस प्रोभिजन लाई चाहिँ हामी क्यापिटल मा मेन्टेन गर्न सक्छौ क्यापिटल को रूपमा लिन सक्छौ बैंक को क्यापिटल तर स्पेसिफिक लाई चाहिँ हामी लिन पाउँदैनौ त्यही भएर एलाई दुईटा क्याटेगोरी मा चाहिँ मेन्टेन गरेको छ एउटा जनरल र एउटा स्पेसिफिक ठीक छ अनि यसमा हामीले अर्को हेर्नु पर्ने कुरा भनेको रिस्ट्रक्चरिङ को कुरा आउँछ अब रिस्ट्रक्चरिङ भन्या के हो या रिस्केजुलिङ भन्या के हो है धेरै केसमा अनइन्टेन्सनली पनि मान्छेले किस्ता तिर्न सक्दैन है अब इन्टेन्सनली नतिर्ने मान्छेहरु भनेको त फ्रड नै हो हैन तर के के केसमा अनइन्टेन्सनली गर्दा तिर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि तिर्न सक्दैन जस्तै कुनै मान्छेले लोन लियो हैन अनि अर्को एक आयो भूकम्प आयो र अब उले कसरी तिर्नु त हैन सो धेरै केसेसहरु छ जस्तै अब कसैले के मानम के बिजनेस गरिरहेको छ फ्लड आयो हैन त्यस्तो के नेचुरल डिजास्टरहरु भयो या अनसर्टेन कुराहरु भयो भने अब उले चाहदा चाहदै पनि उले यदि तिर्न सक्दैन भने त्यो के भयो त अनइन्टेन्सनली तिर्न सकेन नि त अब त्यस्तो केसमा बैंकले रिजन खुलाएर रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सक्छ लोन लाई के गर्न सक्छ रिस्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर भनेको सुरुबाट मेन्टेन गर्न सक्छ जस्तै अब उले 6 महिना तिरेको थिएन या 1 वर्ष तिरेको थिएन भने अब ब्याड भइरा थियो हैन डाउटफुल भएर लस भइरा थियो भने अब बैंकले पनि अब 1 अर्ब कसैलाई 1 अर्ब दिएको छ अनि 1 अर्ब बैंकले पनि प्रोभिजन राख्नु पर्यो त अब यस्तो केसमा बैंकले अब 2 अर्ब नोक्सान खाइरा छ त्यो त्यस्तो केसमा के गर्न सक्छ बैंकले भन्दाखेरि त्यो कस्टमरलाई गएर के कारणले तिर्न सकेन यदि त्यो अनइन्टेन्सनल रिजन हो भने बैंक ले गए रहा त्यो लोन लाई रिस्ट्रक्चर कर दें जा क्या कर दें जा रिस्ट्रक्चर वानी को अब टाइम ड्यूरेशन शुरू बाटा मेंटेन करने के अब त्यो काउंट हुदे ही ना एक बार सवाई सके नौ तेरे को वानी रहा हुदे ही ना अब शुरू बाटा टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट कर जा यदि त्यो गारे वानी बैंक ले की फायदा होन्सा आगे तो बैंक ले हंड्रेड परसेंट प्रोविजन रखनु पड़ रहा थे एक और बार लोन दी रहा थे वाने एक और बार नहीं उल्लेखी कर रहा थे प्रोविजन मेंटेन करनु पड़ रहा थे तर अब तो एक और बार प्रोविजन मेंटेन करनु और है ना बैंक ले तो सब पे पैसा जिक सा र अब कती परसेंट मेंटेन करनु पड़ता था रिस्ट्रक्चर को केस में यदि रिस्ट्रक्चर को केस हो बने टू पास लोन को केस में आए, सो पास लोन हो बने, पास लोन को केस में सही, टू बिल पॉइंट फाइव परसेंट में तो लोन लाई रीस्ट्रक्चर करना पायो बैंकले, ठीक सा, वेरी गुड
अब इसमें अलग अलग कंफ्यूजन होना सकता है ना अय अय अगी बाया इस तरह अब पास लोन को रिस्ट्रक्चरिंग निराशम बना है री अगे हमने पास लोन को कती परसेंट रख के रहते हैं प्रोविजन वन परसेंट तो रो अब वो पास लोन को प्रोविजन टू बेल पॉइंट फाइव परसेंट रख ने कर सम यदि त्यो रिस्ट्रक्चरिंग होगा ने तेज को सही कस्तो सा होना है रिस्ट्रक्चर गर्दा है री ते ही वन परसेंट मार प्रोविजन मेंटेन करना सकें सा ठीक सा तर यो बाहे को केसेस जरूर मार सही टू बेल पॉइंट फाइव परसेंट प्रोविजन करने पर सा क्लियर ठीक सा अन्य और क्यों करा यदि कुने स्टॉक को बेसिस मार लोन दिए को सामाने शेयर को बेसिस मार आये तेज मार कंफ्यूजन होने सा, फुल फ्रॉम मार कंफ्यूजन होने सा, केपन ये ना ई बने इक्वल, एम बने को मंथली, आई बने को इंस्टॉलमेंट, सो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आमिले एन्यूटी पढ़ाया सोम, है ना एन्यूटी बने को ते तो नहीं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल इयरली इंस्टॉलमेंट, सो ईएमआई � जोन एकदम ही सॉल्व लियो साथ इस तक कैप नहीं गारो साइन ना लोन लॉस क्लासिफिकेशन का सरी गरीन सा रा का सरी प्रोविजन में इन गरीन सा आई ना ये ठीक है यो एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी एनी टाइम थैंक यू